Ciao ragazzi, sono qui da Marangi Strumenti Musicali, ormai è un appuntamento abbastanza frequente, visto che insomma molto spesso qui a Martina Franca con, con la famiglia, e siamo tutti qui e quindi insomma vengo a trovare degli amici da, in questo negozio storico di Martina dove c'è una, un'ampia scelta di, di questi, questo tipo di strumenti per quanto riguarda le tastiere, piani digitali insomma che loro ne hanno veramente un'infinità, li sto provando tutti, come avrete visto negli ultimi tempi, per farmi un'idea, per rendermi conto. E quindi, vabbè, io, oltre a divertirmi provando tutti i bassi che ci sono, che, che, come avrete notato, ogni volta c'è un basso di Weber, adesso mi sono affezionato a questo fretless qua. Nell'angolo c'era questo, eh, e io lo vedevo, lo guardavo, lo, lo scrutavo, insomma, perché era un po' che lo volevo provare, questo SP10, e... E niente, l'ho provato. Poi chiedendo a Davide, che, che saluto, fatto poi lo saluto qua, volevo sapere cosa contenesse. In realtà contiene, vabbè, questo suono di piano che avete sentito e poi è una specie di general midi, anzi una specie, è proprio general midi, nel senso che sono in fila i suoni come quelli del general midi e quindi abbiamo, appunto, andiamo avanti con i suoni, premendo due tasti, bright, poi parte il piano... Hockey Tonk, poi c'è il piano elettrico, poi il clavine, tutti proprio messi in fila come quando accendevamo il, non so, il Sound Canvas o il concorrente della Yamaha ai tempi. Allora, questa cosa qui chiaramente, vabbè, mi ha fatto un po' così, eh, come dire, tornare indietro nel tempo, no? Perché sono andato a ripescare tutti quei, quei suoni che sentivo appunto in quei rack piuttosto che... Però, insomma, ecco messo oggi in, in un contesto moderno bisogna veramente partire dalla questione del prezzo cioè nel senso che questo costa 350 euro ora sul mercato ci, ci, c'è una fascia di mercato che si occupa di, 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 di questa cosa qui di questi strumenti no? alcuni suonano meglio altri non buono suono di pianoforte altri meno altri hanno delle buone casse insomma ognuno eh, va a pescare in un posto eh, qui dalle casse ve lo faccio sentire Dalle casse è molto meglio che registrato, come potete sentire, le casse hanno... lo scaldano molto, gli danno una media che permette, una media frequenza che permette di renderlo un po' più vivo, più, più naturale, no? Vedete qui questa stanza è molto asciutta, ma perché è per provare gli amplificatori. Ma così ha un, suo, ha un suo mondo in questo modo, che devo dire la verità, sentite anche qua. È più credibile rispetto a, a questo. Chiaramente invece è molto più piccolo. Ora, eh, in realtà anche questo ha la sua media in giro, però in generale ci sono dei punti se, le, se lo sentite dalle case lo fa molto meno. E, diciamo che poi infatti esce con un jack se lo si vuole utilizzare in questo modo 
insomma, è, non, non è per registrare, io vi sto facendo sentire il suono per farvi capire di cosa si tratta. Forse in questo caso la cosa migliore sarebbe farvi sentire il suono anche dalle casse e miscelare la cosa. Farò un po' e un po', diciamo, per, 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 per capirci. Cambiando i suoni si va avanti, ma non si incontrano certo dei, dei, dei miracoli, ecco. Questo è un Electric Grand, chiaramente anche qui, uscendo da... Si ha una sensazione vagamente più, come dire, eh, più musicale, no? Perché questo, come dicevo, questo, questo apporto maggiore di, di... Scusate, guardo sempre se non sforo col volume, col microfono, ma... Ehm, se questo, eh, maggiore, questa maggiore componente media eh, sia, sia risolutiva, no? Eh, come dicevo, questa maggiore componente media... E rende un po' più vivi questi suoni che in realtà sono come sentite questa cosa qui poi vabbè l'onky tonk classico eh... ce ne sono chiaramente 200 e qualcosa pieno elettrico proprio quello del General Me di, 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 di... che c'è in molte tastiere non so da dove arrivi da dove arrivi ma comunque vabbè insomma è, è quella cosa lì no piano di X anche qui chiaramente così ha un po' più senso queste casse danno un po' di senso a questi suoni ora eh, per lustrarli tutti eh, non so fino a che punto valga la pena nel senso che alcuni sono carini perché sono un po', un po meno peggio diciamo e perché sono anche dei classici che riportano a un periodo ben preciso no poi ci sono tutte queste tubural bells le marimba e tutte quelle cose lì eh... gli organi classici tre organi del, del general midi quello percussivo quello rock quindi insomma siamo in questo ambito qui eh... church ci sono fisarmoniche, l'armonica, un grande classico del, diciamo, <ride> di, di, di un periodo ben preciso dove questo suono qui era, era abbastanza usato per fare temi, cose varie. Vabbè, ah insomma, qui si potrebbe andare avanti, ci sono tutte le chitarre, ci sono tutte queste cose qua, ma io vorrei un po' diciamo analizzare la cosa da un altro punto di vista qui l'unica cosa che si può fare in realtà è se ci si vuole divertire ci sono i ritmi ci sono come si diceva una volta <ride> e, e si può splittare si possono fare delle cose il touch fa, è, è fantastico perché il normal è così così è hard e così è soft nel senso che soft è più basso cioè devi sp spingere di più così è normal e così hard che spinge di più quindi è al contrario, diciamo. Comunque, infatti così era soft. Cioè soft diventa il suono, non è soft il tocco. Comunque, vabbè, a parte questo. Allora, l'unica cosa che posso dire è che questo tasto è, ha una sua, eh, come dire, una sua, una sua risposta che non è male. Soprattutto se lo si prende in considerazione per studiare, perché allora lì diventa questa cosa qui, no? E abbiamo un suono di pianoforte dove bisogna spingere per farlo suonare, il che non è male, nel senso che può, può essere un, un buon motivo per, per sceglierlo, perché magari uno vuole una tastiera particolarmente tosta e qui devo dire che effettivamente... 
Ecco, per gli esercizi potrebbe essere interessante, nel senso che è tosta e poi anche, anche quello è, quella è la cosa che lo fa, eh, diciamo così, fa, un attimo, fa per un attimo pensare, beh però, perché in realtà questa cosa qui, quando lo si accende dalle casse, questo tasto... Sotto le mani ha un non so che di, di gommoso e piacevole allo stesso tempo che invita un po' a suonare. Ecco, ripeto, così dalle casse, forse insieme a un pochino di, di, di diretta, <ride> viene fuori un suono interessante. Ora, ha il suo... qui soprattutto ha la sua... Qui, in questa parte, non risulta male. Per il resto della, de, 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 dei suoni e tutto il resto, insomma, è, è veramente l'entry level quello perché che, lì bisogna appunto, come dicevo, decidere eh, che cosa fare. Eh, come sapete io mi occupo più che altro del suono normalmente, le, le, le cose che si possono fare, l'MP3 che si inserisce per suonarci sopra e la, la possibilità di studiare in un modo o in un altro, il metronomo, queste cose qua io normalmente non le vado mai a considerare, in questo caso forse sono fondamentali perché è, è, il suono insomma è quello lì, eh, ci sono queste, c'è questo general midi gigante dove ci sono dentro tutti i suoni ma non, non sono suoni diciamo che si possono considerare utilizzabili in un contesto eh, professionale, sono suoni che però conosciamo tutti e magari sì, ecco, possono essere utilizzati da chi sa, sa che cosa ne può fare, ma in, in realtà non, non, la qualità generica di questi suoni non è alta, quindi voglio dire, questo piano è la cosa più più interessante che c'è è al limite questo piano elettrico piuttosto che oppure ancora questo clavine che hanno questi hanno un po di hanno qualcosa nelle frequenze che può essere interessante ma insomma poi quando si mette il piano ci si rende conto che è un po' su un altro pianeta ma comunque anche lui ha i suoi limiti vi ripeto qui l'unica cosa che lascia che, che attira è uno il prezzo che è incredibile secondariamente eh, l'aspetto della tastiera perché questo tasto qui Per studiare è, è, è interessante, è veramente interessante, almeno questa è la sensazione che ho avuto io, poi ditemi anche voi, dal punto di vista sonoro avete sentito. Ehm, ripeto, quelli di questo prezzo, che, 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 che ci sono intorno a questo prezzo, non fanno faville, ma ci sono quelli che magari hanno, hanno molti meno suoni, ma magari quei suoni sono un pochino più a fuoco, ma è difficile a questo prezzo trovare il giusto compromesso, è sempre un po' difficile. Eh, provatelo perché comunque ripeto magari ecco dal punto di vista didattico della, del, della questione questo tasto qui mi ha, mi ha incuriosito perché è, è, molto, è molto muscolare no? quindi se, potrebbe essere interessante per, proprio per, anche per allenarsi eh, però non, 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 non mi ha dato non mi ha dato un senso diciamo eh, estremo è una cosa che si può usare per il resto ripeto ragazzi quello che quello che si può fare si fa e a questo punto lo sentiamo per un pochino ancora dalle casse che forse è la cosa dalle casse insieme al 
e siamo alla diretta dove viene fuori qualcosa di Allora, questo è, eh, vedete, vedete voi insomma, eh, valutate voi, SP10, io eh, ringrazio Marangi che mi ha dato l'opportunità di fare questo video, ringrazio Carmela, Davide, Giovanni, insomma tutti gli amici che ho qui, che sono sempre gentili e carini. Se vi piace quello che faccio iscrivetevi al canale e andate sul mio sito www. Eh, .mexkeys.com dove ci sono le categorie per ogni tipologia di strumento potete trovare quello che vi interessa ormai i video cominciano a essere tanti quindi c'è tanto materiale poi ci sono anche dentro quel, quel sito c'è tutta la mia vita ci sono tutta la mia vita ci sono tutte le mie canzoni i miei libri un sacco di cose mie quindi c'è un po' il mio mondo se vi interessa andate, andate a dare un'occhiata e io vi ringrazio vi saluto come sempre grazie a Marangi Strumenti Musicali ciao ciao